Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and afternoon class. Good afternoon, madam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambunglah sikit eh. Walaupun kita dah masuk electronegativity but then hmm, dia punya soalan seterusnya tu bukanlah habis dah takat electronegativity tu. Mungkin dia ada tanya lagi yang sebelum ni. Okay so now when you look at this question and face to face we eight hour two question number one here explain the anomalous trend in first ionization energy between beryllium and boron can i know where is this beryllium located on your periodic table in which group in which period group two group two group two period two two okay kalau boron Kalau boron, group apa? Group 13. Group 13 period? 2. Period 2. So, bila dia sebut anomalous trend in first ionization energy, anomalous trend ni hanya berlaku kat certain tempat sahaja. And then bila sebut first ionization energy, awak dah tahu dah between group apa. Bila dia kata dia nak compare, dia tak boleh group sama tapi period lain tak boleh. Dia kena dalam period yang sama tapi group lain tak apa. Okay, so beryllium is located in group 2 means can uh, what is the il valence electronic configurations for beryllium? Kalau group 2. Dia maksudnya masuk yang uh, valence configuration yang mana? S orbital ke? P orbital ke? D yeah. orbital? S, S, orbital. S orbital. S orbital. S orbital can occupy up to how many electrons? Two. Two. So for beryllium, since it's, since it's, it's located at period two and group two, what is the valence electronic configuration? Two S two. Two S two. Good. So boron pula dia dekat group thirteen. Group thirteen which block? P. P block. What is the valence config valence electronic configurations for boron? Three. Bukan. Group 13, kita tahu dia P-block. Recall balik. What is the valence electronic configurations? And you already know they are located on period 2. Bila period 2, and awak sampai 2 sahaja. Tapi kena buat sampai P orbital. Tapi awak dah, dah, dah tahu belum valence electron dia berapa banyak? Kalau group 13? 3 valence electron. Okay. Apa eh? Tak dengar. 3 valence electron. Okay, three valence electron. Now, what is the valence electronic configuration specifically for boron? 2s2, mm -hmm. 2p1. Yes, 2s2, 2p1. So, kalau kita tengok sekarang, we have completely filled electron in Be with 2s2 or 2s2 and boron 2s2, 2p1. Siapa yang has less stability kalau tengok daripada electronic configurations tu? Boron. Boron. Sebab single electron is located at 2p orbital. Dia kalau dia nak stabil, dia kena penuhkan semua tu. Tak kisahlah penuh dari segi 6 elektron ataupun 3. Tu baru stabil. Selain daripada 6 atau 3 ataupun 5 atau 10 dekat di orbital, kita panggil dia partially filled lah. So, awak tak perlu pelukis benda ni tapi at least keluarkan dia punya um, SPDF notation nak bagi nampak dia dekat orbital mana. So kalau kita tengok um, this 2p, 2p ni kalau located in terms of energy level pun dia lebih tinggi daripada 2s. So lagi senang lah untuk remove yang lagi jauh daripada nucleus sebab attractions dia kurang. Bila less attractions with the nucleus means less energy needed sebab easier to be removed. So your explanations must consist of this point. Kena bagi tahu antara orbital ni dengan orbital ni siapa yang lebih tinggi dari segi energy. Bila tinggi dia tak stabil. Eh bila tinggi dia tak stabil lagi senang untuk remove. Bagi tahu nak remove apa? Remove single electron dekat sini as compared to this one. Kena specific lah sebab dah ada species. Lastly barulah bagi conclusion. Ionization energy of boron is less than beryllium. Kena ada semua ni baru diterima kita punya explanations. Next one. Two question face to face, to face pula. Element R has electronic configurations of 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. What is the group for this element R? 14. You sure 14? Look carefully. Yeah. How do you determine your uh, groups? Group 16. Group 16. How do you know? By looking at the valence configurations here. 
the valence electronic configurations for element R starts from 3s2 because they are located on the same shell. So 3s2, 3p4, all together six electrons contribute to group 16. Boleh? Yes. Ini pilih berapa? Tiga. Tiga. Okay. Tiga. And electronic configurations of element Q is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. What is the group does this element Q belongs to? 15. How do you know? By looking at dia berhenti kat siapa? P orbital. Look, looks for the valence configurations. Ambil semua elektron ni baru determine dia punya group. So between Q and R, which element has higher first ionization energy? Untuk kita tengok tinggi ke rendah first ionization energy dia, kena tengok the outermost shell dia punya elektron. Macam mana susunan dalam orbital diagram? Now look here, you have 3s2, 3p4, 3s2, 3p3 as the valence shell, right? For both element Q and R. Betul tak? Yes. Yes. Saya rasa conteng sikit. So kalau kita tengok 3s2, 3p4 belongs to the valence, the valence shell for element R while 3s2, 3p3 belongs to element Q. So sekarang ni, kita nak kacau tak S2 ni? Nak tengok dari segi stability dia. Dia dah stabil belum S2 ni? Uh, dah. Yeah. So kita fokus pada 3P4 dengan 3P3. We know maximum number of electrons can occupy the P orbital is? 6. 6 electron. So kalau dia ada 6 electron, means dia fully occupied. Fully occupied dia stabil tak? Stabil. Stabil. Okay, kalau contoh kita ada setengah daripada 6 iaitu? Three. Tiga elektron. Tiga elektron ni kita panggil apa dia? Half fill. Half fill stabil tak? Yes. Uh, tak. Eh tak pula. Stabil lah. Stabil lah. Compact tu sekejap lagi nak cakap pula yang lain. Contoh awak ada de, uh, tiga elektron. Awak ada lima elektron. Lagi banyak daripada tiga elektron. Tapi antara dia orang dua ni. Siapa lebih stabil? Three. 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 Okay. Tiga dengan enam saja yang paling stabil. Yang lima ke, empat ke, dua ke, satu ke, diorang ni dikira kurang stabil. So nama dia adalah partially filled. Sebab ada yang tanya saya, macam nak tahu dia partially filled ke tak? Kita tengok selain daripada completely filled or half filled, semua dikira partially filled even though the number of electron is higher. Okay? Okay. Okay. Faham okay. Ni? Right. So dia minta bagi tahu siapa yang ada higher first ionization energy awak rasa? Q. Q sebab dia ada half fill uh, orbital, half fill 3p orbital. So dia minta reason lah. Bila reason kena cerita lah. Macam mana kita cerita um, ionization energy punya trend sebab ini adalah across period and stuff. So kena include jugalah the definition and then the attraction between nucleus and atomous shell and etc. So first kali keluarkan dulu Q ni. Walaupun kat soalan dah tulis tapi nanti dalam jawapan awak tak ada soalan. Sebab tu kita kena keluarkan benda ni. Bagi nampak awak nak explain siapa. Keluarkan Q or cerita. Electron is removed from the stable half filled 3p orbital. Boleh juga nak kata from 3p orbital which is from half filled 3p orbital which is more stable. Tak ada masalah. Dah letak siap-siap dia punya adjective depan ni pun boleh. Mana kita tahu this half fill dia lagi stable. Tengok kat sini dia dia memenuhi semua orbital diagram. Kalau dah tulis this SPDF notation, perlu lagi tak lukis orbital diagram? Tak perlu. Tak perlu. Dia salah satu sahaja sebagai illustration nak tunjuk awak tengah explain pasal siapa. Kalau awak explain ni without uh, apa ni? rewrite benda ni, kita tak nampak tau awak tengah sembang pasal siapa. At least you kata Q. Ha, lepas tu kat sini tak payah nak mention dah. Sebab kita referring to this species. Next kita cerita pula pasal R. R dia ada these configurations. Electron is removed from less stable partially filled 3P orbital. Kena emphasize kalau dia 3P3 half filled. Kalau dia 3P4, 3P2, 3P1, 3P5 dia orang partially filled dan dia orang lebih kurang stability daripada Q tadi. So what is the conclusion you can make? Bila dia lebih stabil, lagi senang ke lagi susah nak di nak remove elektron tu? Kalau stabil. Lagi susah. Lagi susah. Bila susah lagi banyak ke lagi sikit energi yang diperlukan? 
More energy. Banyak. More energy. Banyak. So we expect siapa has higher Q lah. Sebab more energy needed to remove electron from the more stable 3p orbital of Q than the less stable 3p orbital of R. Kita emphasize balik kenapa kita kata dia lagi stabil. Mention balik yang sebab 3p orbital of Q tu tadi. Lastly baru cakap first ionization energy of element Q is greater than R. Oh satu lagi. Kalau awak ada yang tanya saya. Memang boleh ke tulis IE satu macam ni? Nanti dalam awak punya um, apa ni assignment memang dia bertanya banyak juga tentang benda ni. Dia first benda yang awak kena buat adalah maybe masa awal-awal awak jawab tu awak define dulu apa benda IE ni. Awak tulis ionization energy dalam kurungan IE. Contoh awak nak bagi explanation lepas-lepas tu awak dibenarkan guna IE1 ke IE2. At least dah define what is meant by this IE. Okay. Okay, okay, ha, jangan tiba-tiba awak baru nak start ni, awak baru nak start buat notes pasal dia Tiba-tiba awak dah cakap pasal IE, awak dah kata pasal ZEF, awak dah cakap pasal Z. Saya tak tahu pun apa maksud Z, ZEF, um, IE, EN, semua-semua tu. So kena first define dulu. Okay, next one. Yang soalan tadi okey ke? Soalan ni okey ke nak faham ni? Nak faham soalan ni minta apa, benda apa nak kena cerita, okey? Okay miss. Okay, right. miss. So next one, question two kan ni? Okay. Table one shows the positions of element W, X and Y in the periodic table. Dia dah bagi tahu element W period 3 group 15. Apa benda yang awak kena buat? First kan ni? How can balance electron? Balance dia ke keluarkan semua? Semua. Ha, keluarkan je semua dulu sebab kita tak tahu soalan lepas-lepas tu nak tanya apa. Keluarkan je semua dulu. Kita tahu dia apa yang period adalah 3 group 15 means ini adalah the outermost shell. Make sure you have until period 3 and then group 15 belongs to P block. That's why you need to have S2 and P3 like this. Next we have X. Element X with period 3 group 16. Means your configuration is going to be 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4. Betul, sampai 3P4. Then we have Y period 4 group 1. You are belongs to block apa group 1? S. 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 Means kita akan ada sampai apa? 4? 4S1. 4S1. Okay, make sure P tadi tu penuh lah sebab P6 sebab dia inner uh, orbitals. Okay, for the first question. Arrange the elements in table 1 in the ascending order of atomic size. Bila tengok atomic size, across period, atomic size increases or decreases? Increases. Increases. So kalau kita tengok, group apa yang paling ke kanan sekarang ni? Group 15, 16 ataupun 1? 16. 16. Maksudnya kita expect the X adalah yang paling? Paling kecil. Kecil. Ha, kecil lah sebab ni ada kita ada period 3 dengan period 4 yang lagi atas lagi kecil lah 3 ni. So kita kata X paling kecil. Tengok siapa paling besar W ke Y awak rasa? Y. Y sebab? Period dia dekat bawah. Okay dia located uh, at lower punya period dan juga dia punya group adalah to the left. So dia lagi besar lah. So kita akan kata ascending. Bila ascending kita punya susunan mesti dari kiri ke kanan. So paling kiri kecil ke besar? Paling kecil. kecil. Paling kecil. So kita start dengan X. X then W. 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 Y. Okay. X, W, Y. Ataupun instead of guna this symbol, awak tukar jadi koma, koma. Jangan lupa, jangan tinggal koma macam tu. Jangan orang tak faham buat arrow dekat bawah ni macam ni. Macam ni. Tulis ascending order of atomic size. Okay. You kena ke kiri ke kanan sahaja diterima. Alright. Next question. Arrange the elements in table 1, table yang sama tadi in the ascending order of first ionization energy. Explain. Kalau tadi kita kata um, ascending order of apa tu? Size kan? Ascending order of atomic size. We have W, W ke tadi first? 
uh, XW dengan Y. Now, bila kita sebut first ionization energy, trend dia sama dengan atomic size ke opposite? Opposite. Opposite. Sebab kita tahu makin kecil saiz, tarikan makin kuat. Kuat. Bila kuat, kuat senang ke susah nak remove elektron paling luar? Susah. susah. Ha, so kita ambil je balik yang tadi, cumanya kita terbalikkan dia. Instead of XWY, dia akan jadi? WSY ke XWY tadi sekejap? XWY? WYWX. Betul tak yang ni ya? Sekejap, susunan dia. Saya pun tak perasan. Patutnya terbalik je lah. Hmm. Kan, betul terbalik je lah kan? Silap kot yang tu. Okay, patutnya YWX lah. YWX lah terbalik ini. Okay. Itulah. Ha, ha, ha. Kejap, kejap, kejap. This one, betul-betul. So, kita ada... Kita start dengan, tadi start dengan apa dah? Y, X, W. Yes, betul-betul. Sebab W ni, dia punya ni adalah partial, dia adalah half fill, ni partially filled. So ni lagi rendah lah, ni lagi tinggi. Sebab kita ada um, animalist case. Nampak tak? Nampak. Ah Betul lah, dia opposite. Tapi tengok juga dia punya valence configuration ni. Sebab ni 3P3, kan dia ada animalist case tu. So kita akan jumpa ni later, dia paling tinggi yang ni dulu. Jadi jawapan dia Y is less than X is less than W. Okay now, we're going to explain about this. Bila kita kata awak kena explain, awak kena explain pasal semua species ni. Bukanlah kita kata Y cerita asing, X cerita asing, W cerita asing. For any questions regarding ascending order, descending order and stuff, awak perlu mention semua point tetapi kadang-kadang diorang ni relatable, berkongsi point. So kena tengoklah yang mana yang sesuai. Selalunya, kita akan fokuskan pada the highest ke the lowest yang awak nak cerita sebagai dia punya main cast. So contohnya awak kata Y has the lowest kan? Ah cerita pasal dia. Nanti next point mungkin X dengan W lebih kurang je kita sekalikan X is less than W because ah baru cerita. So maksudnya tak adalah kena ada cerita Y asing, X asing, W asing. Awak kena tengok dia punya compatibility untuk dia punya explanation tu. Okay, so we'll start with why. Why is the lowest? Okay, why is the lowest sebab apa? Sebab atomic size of why is bigger, right? Tadi kita tengok dia sampai period berapa? Period 4. Oh. Sampai period 4. Dia tak keluar ke? Oh ni. Dia sampai period 4. Bila kita kata size dia besar sebab dia located kat period 4, kena bagi tahu. Jangan biar atomic size of why is bigger. Due to? Uh, due to its location in period 4. Bila dia berada daripada period 4, cerita sikit lagi. So, distance dia dengan nucleus dengan valence electron pun makin besar. So, that is the explanations for why with the lowest first ionization energy. And then, kita akan proceed to X dengan W sebab both are located uh, in the same period. Okay, bila same period, sepatutnya meningkat. Macam biasalah, trend lebih kurang. Tapi apa yang bezakan diorang dua ni sebab ada anomalous trend. So boleh tak kita sekalikan explanation kita dengan diorang dua? Tak. Boleh lah sebab diorang kan relatable. Maksud saya, why sekarang period 4 kan? Yes. Ah, yes. So explanation dia memang lain sebab dia dah period lain. Dia membesar due to dia punya balance, dia punya shell bertambah. Betul tak? Betul. Tapi sekarang X dengan W both allocated uh, on the same period kan? Yes. Ha, bila on the same period, selalunya dia punya trend sama. Trend dia memang akan meningkat as you across A period. Tetapi sekarang ni, takkan kita nak cakap pasal X pun across period akan meningkat, W pun across period akan meningkat. Benda yang redundant. Padahal W ni ada something yang uh, pelik sikit kan berlaku pada dia. Yes. Ha, so maksudnya bila kena cerita semua tak semestinya X cerita asing, W cerita asing Yang mana boleh cerita sekali sebab ada difference sikit sahaja kita boleh cerita sekali Okay 
Okay. Okay. Ha. So first benda kalau benda-benda order ni bagi tahu satu dulu species sama ada paling tinggi atau paling rendah ikut awak nak pilih yang mana Dan selebihnya tu mesti ada relate, relation between one another So kita akan cakap pula yang X, eh belum lagi cerita lagi habis dulu Nucleus attractions becomes weaker, easier to remove valence electron, make sure sampai conclusion less energy needed to remove electron Tak perlu dah nak cerita ni conclusion kat bawah sebab dah cerita kat atas. Kiranya kita pusingkan je lah dia punya point. Cukup sampai sini je. Bila dia sebut less energy needed to remove electron ni means dia dah berbalik pada definition ionization energy tadi. Nak remove electron. Okay yang ni? Okay. Okay. So kita proceed with X is less than W. First ionization energy of W is greater. Okay, dia sebut greater. Boleh juga X nak less than W pun tak ada masalah. Kenapa? So kenapa ni sebab anomalous case tadi tu kenalah cerita yang dekat W kita remove electron dekat mana, dekat X kita remove electron dekat mana. W lagi stable sebab dia kita ambil dari stable half field 3p orbital of W while in X electron is removed from the less stable partially filled 3p orbital iaitu 3p4 tadi. Okay, so bila awak dah keluarkan yang ni, dah cukup ke jawab sampai sini? Kita dah um, kita dah relate sampai ionization energy dia tinggi ke? Belum. Belum. Kita tak define lagi dia punya uh, IE tu kan? Tak cakap pun lagi senang ke susah nak remove, banyak ke energy nak guna. So kita sambung sikit lagi more energy required to remove electron from more stable 3p orbital of W than from less stable 3p orbital X. Cukuplah sampai situ. Okay tak? Ni, ni dia cerita semua point sebab dia ni dah lain period. So dia kena cerita thoroughly pasal dia sahaja. Tapi bila sekarang ni kita dah kata pasal less stable, more stable, dia orang dah relate dah kepada attraction between nucleus dan juga valence electron sebab tu kita dah tak mention dalam ni. Dia bukannya semua benda ni nak kena ada kat point seterusnya. Tak, dia ikut keperluan. Sebab uh, system already tells you about their attraction between nucleus and outermost electron. Uh, Miss, yes. kiranya untuk kes W dengan X ni, kalau mm -hmm. lagi stabil, lagi susah nak remove, so lagi banyak energy yang diperlukan. Betul. Okay, thank you. Yeah. Awak oh, faham tak kenapa saya kata kat bawah ni dah tak ada dah uh, point pasal nucleus attraction weaker semua ni? Sebab dia dekat PD yang sama kan? Hmm. Sebab satu lagi kita dah emphasize ni. Kita dah cakap stable ke less stable. Basically stability kan uh, dia rely on attraction nucleus and atomic electron kan? Yes. Uh, so dia macam dah simplify kan tapi still dia mention cuma dia bukanlah separately nak kena cerita balik kat bawah ni. Okay, okay so uh. itu dia punya ni lah kalau contohlah nanti awak nak kena jawab soalan dalam assignment ke apa awak boleh je ambil je balik This, uh, ayat ni boleh guna balik. Janji tengok species yang gunalah. Janganlah sebab sini tulis 3p orbital sekejap lagi yang sana guna sampai 5p awak pergi tulis 3p memang salah lah explanation awak. <coughs> Miss. Yes. Kalau tiga-tiga tu same period so explanation dia pakai across the period je kan? Ah, across period tapi kalau yang melibatkan animal case kena emphasize lah. Oh okay ni. Okay. Next one untuk whip it our tree. Still in ionization energy but this time around adakah dia masih melibatkan first ionization energy sahaja? No. Tidak. Ah. Okay. So sekarang ni ada oh, mak tak ada kaki dia lepak. Dah awak get ready kat kereta tak? Aku dekat lisa nak tengok ni. Table 1 shows the data for five successive ionization energies. Bila sebut successive ionization energy, kita nak remove berapa banyak elektron? Satu atau lebih? Lebih. 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 Okay. Lagi dalam kita remove elektron, maksudnya lagi banyak kita remove elektron dan melibatkan inertial. Lagi tinggi atau lagi rendah ionization energy dia? Lagi tinggi. tinggi. Kenapa lagi tinggi? Forces of attraction between nucleus and electron. Yes, attraction dia orang kuat jadi lagi banyak you tarik keluar lagi less stable lah your uh, element tu. Okay. So now dia bagi dekat awak ionization energy memang dalam kilojoule per mole dia tak bagi tahu pun period berapa, group berapa. Tapi daripada this data can you determine to which group does this element belongs to?
You know tak bagi period dengan group kan? Yes. Boleh tak awak tentukan uh, dia orang ni group berapa daripada data yang diberi ni? Yes. Boleh kan? Macam mana nak tahu dia dapat kat group mana? Kita nak tengok benda apa? The great design energy. Apa? Perbezaan energi dia. Perbezaan? Semua ada perbezaan energi. Maksudnya perbezaan yang macam mana tu? Great jam. Good, uh, dia macam great jam, sudden jam, drastic jam uh, benda tu lah. Drastic ke tak drastic ke semua tu kita kena tengok semua, kena check semua ni. Okay now element X. First ionization energy is 1000 ish. And then second is 2000 ish. So approximately an increase of 1000 only right? Yes, okay yes. and then 2350 to approximately 2000 increment. Okay and then 4 to 6 about nak kata 2000 pun tak sampai kan sebab ni 46 ni 62 kan. Yes. Okay and then we have 6200 to 38000. So about berapa jam ni? 6,000 nak pergi 38,000 dalam 32? 32. Yes, 32K. So we could see there is a great jump happening in element X between fourth ionization energy to fifth ionization energy. Okay, boleh nampak akan macam tu? Boleh. Okay. Next one, kita tengok why. Why we have, mana saya punya ni? Why kita start dengan 786 to become 1580 approximately 700 right? Yes, 7800. Yes. Okay. Uh, 1500 to become 3000 ish dalam berapa ribu? 1500. 1500. Okay. Dia masih stabil lah naik-naik sikit. 3000 ke 4000 dalam 1000 sahaja kan? Ya. Yeah. Yeah. 4000 ke 16000 dalam berapa ribu tu yang kita beza? 12,000. 12, Antara semua siapa yang akan ada sudden increase between which ionization's energy? 4,000. So we expect another, Allah, we expect another great jump happening between 4th and 5th. Next one, Zach. We'll start with 738 to become 1,450. So another 700 being added. And then from 1,450 to become 7,730 about 6,000 right? Yes, right. Okay, from 7,000 to 10,000 only 3,000. 10,000 to 13,000 about 3,000. So kat mana awak nampak great jump berlaku? Second to two. Okay, so from this sudden jump, apa yang awak boleh keluarkan daripada information on information yang kita ada ni? Apa yang awak boleh cakap kat dia? We know from successive ionization energy, you can determine the group and also the valence electron, right? Yes, me. Yes. Guys, could you please tell me, element X and Y, they both have sudden increment uh, on the same ionization energy lah, fourth to fifth. Boleh tak bagi tahu saya berapa valence electron untuk X dengan Y? Four. Four. Four electrons Four. sebab kita akan melibatkan jump between fourth and fifth means the fifth ionization energy the electron kelima akan diambil dari inner shell means all these one two three four four electrons belongs to valence valence electron valence shell so dia ada four val oh dia ada oh my god dia dia ada four electron dia ada four electron bila four electron kita tahu dia adalah group apa fourteen fourteen Okay, next one yang ni pula. Hmm, elements Z pula. Bila elements Z, kita tahu dia ada jump from second to third. Berapa dia punya valence electron? Two. Two. Two electron. Okay, so two electron. Sekarang ni kalau two electron, apa group dia? Group two. Group two. Okay, eh. dia ni group fourteen. Yang ni pula group two. Okay, kita dah nampak lah. Identify two elements which belong to the same group in the periodic table. Awak rasa yang mana? X and Y. X and Y. Dia sama group. Dia akan ada same chemical? Chemical properties. Chemical properties. Okay, cuba tengok balik dekat X dengan Y. Siapa yang ada increment yang lagi besar? X. 
X. X kan? Okay, between X dengan Y. Who do you think will be located on higher period? Bila sebut higher period, bukannya period makin bertambah. Higher period in terms of your periodic table, lagi atas ke lagi bawah? Awak rasa yang mana yang akan duduk lagi atas? X. 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 Okay, X dia akan duduk dekat higher period. Y akan duduk dekat lower period. Kenapa kita kena keluar benda ni? Dia ada beritahu tak pasal dia orang ni period berapa specifically? No. Tak, tak tahu. Jadi awak tak boleh kata dia ni memang period T, awak macam awak kata assume dia ni period 3, period 4. Tak boleh. Kena cakap dia orang punya period located higher or lower dekat dalam period table. Okay? Bila explain nanti. Okay, Miss. Okay. So kita dah tahulah. We expect uh, X akan duduk lagi atas, Y duduk bawah sikit dan group 2 dia duduk lagi kiri lah. Kalau tengok value ni, Dia macam Y dengan Z ni duduk kat sama period kan? Sebab increment dia orang lebih kurang kan? Ya. Yeah. Yeah. So itu yang kita boleh justify lah tapi bukannya kita kena cakap yes dia orang ni same period ke apa. Tak, from the data kita boleh uh, macam agak-agak aje. Okay. So now next kita proceed dengan soalan ni. Predict the group of X in the periodic table. Give your reason. Okay dia suruh kita Tentukan group of X in periodic table. Kita nak cerita yang mana? Nak cerita yang period lagi tinggi rendah ke? Nak cerita sudden jump berlaku kat mana? Sudden jump. Sudden jump. jump. Sebab dia dah cakap group of X. Dia tak kata pun period of X and Y dekat mana tak. So fokus pada the sudden jump lah. You must first emphasize where does this group, oh, bagi tahu dulu group 14. Uh, macam mana kita tahu dia group 14? Sudden jump berlaku between fourth ionization energy to fifth ionization energy. So this is very important. Mention dia dulu. Kenapa kita kata fourth to five berlaku sudden increase? Sebab the fifth electron is removed from the inner shell. Ni pun kena cakap. Okay. Therefore, uh, X ada empat valence electrons. Sebab tu dia uh, berada pada group 14. Macam tu. Nanti ada pula tanya saya, Miss the four valence electron kenapa bukan D block? Selalunya ni melibatkan S dan P orbital sahaja untuk sudden increment ni. Okay? Begitu saya siap. Okay Miss. Akan ada tanya. Sebab kan kalau kita tengok 3, 4S tu 3D2 pun still uh, 4 electron. Uh, dia selalunya berlaku pada S dengan P sahaja. D sangat susah dah nak penetrate. Alright. Okay, okay proceed dengan C pula. Right, the valence electronic configurations for Z. We just support valence electronic configurations. Plus, you don't even know uh, what is the period. Do you think you need to put for S two, ataupun NS two? NS two. NS two. Jangan kita letak nombor. Awak letak nombor terus kita salah sebab kita tak bagi tahu pun any hint pasal period. So cakap je lah NS two. Nah, it's one untuk B. Explain why first ionization's energy of element X is greater than element Y even though they have exactly the same sudden increase happening between fourth and fifth. Ni kita nak cerita yang mana? Period. Yang yeah. period tu. So kita kena bagi tahulah element X tu dia berada lagi tinggi daripada uh, element Y dalam periodic table. Kena sebut higher period tu bukan nanti takut orang salah faham higher period ni adalah nombor ke apa. Awak boleh juga emphasize higher period dalam kurungan smaller n. Ha, contoh smaller number of shell. Kalau terisa orang tak ni lah. Kalau tak nak tulis yang tu, make sure awak kata higher period in periodic table supaya orang nampak period yang lebih atas dalam periodic table. So dia ada bayangan lah. So you gonna answer it like this. First ionization energy are uh, here because X is located in higher period than Y in periodic table. Dah cukup ke explanation ke itu kita baru cakap sikit sahaja? Sikit sahaja. Sikit sahaja. Lepas tu nak sambung apa agak-agak bila dah higher period ni? Nucleus attraction. Mm. Yes, nucleus attraction, number of shell ke masuk lah. Bagi tahu size dia, shielding effect dia kan yang melibatkan down a group. Ha, bila down a group ni penting kan? Lah show shielding effect ni. Jadi so effect okay. ni kena mention. Hmm. So atomic size dia makin, um, atomic size dia kecil untuk X sebab tu dia punya shielding effect lagi kecil. Bila shielding effect kecil, 
attraction dia lagi stronger Bila attraction stronger ni pun penting, paling penting More energy needed to remove electron from the outer shell Yang ni yang define the first ionization energy tu hmm. Habis jawapan dia So kalau macam ni, jawab, uh, markah dia dalam tiga markah lah Ataupun dua je sebab ni dah bagi tahu atas Mungkin sini satu, sini satu Okay Alright Ni yang saya emphasize markah ke apa ni memang soalan-soalan ni Ni kan macam yang ni dua markah lah kot kalau minta balance tiga Soalan-soalan ni memang keluar untuk awak punya assignment Saya tak nak awak tanya banyak kali benda sama Okay sambok please Yes uh, Soalan tadi yang D tu Dia uh -huh. bezakan dalam period kan? Ah period sebab sekarang ni kita tahu X dengan Y kan tadi sudden jam ni sama Dia orang group so, sama across, across the period ni? Tak tak, ini down a group. Bukanlah down a group. Uh, mention dulu location period dia kat mana. Uh. Lepas tu baru awak cerita. Dan kalau awak perasan cerita dia ni, shielding effect ni kan melibatkan down a group. Uh. Hmm. Tu ni lah. Oh, hmm. okay. Yang atas ni tadi, bila sama, bila dia minta X kan, minta group. Kita tak cerita cross period ke apa sebab successive ionization energy is expected to increase all the way to towards nucleus. Maksudnya lagi banyak awak remove electron sebab kita nak masuk ke dalam inner shell lagi lagi tinggi lah. Lagi tinggi dia punya uh, energy tu. Sebab tu tadi kita nampak dia makin naik tapi naik dia tu banyak mana. Oh. Okay thank you Miss. Janganlah nanti masa successive ionization energy awak buat juga across period macam biasa. Tak dia certain soalan sahaja. Kalau minta yang macam sama macam ni kan. Okay, saya so, sambung sikit lagi. Figure 1 shows graph of the successive ionization energy of atom X. So bila dia dah bagi graph macam ni, dia nak bagi tahu ini adalah data untuk elemen ah uh, untuk atom X punya. Kita nak remove the electron. Okay, selalunya yang dia bagi ni tally dengan berapa banyak uh, elektron yang dia ada. So kalau awak nampak berapa banyak elektron dia ada ni? 1 2 3 4 5, 6. Agak-agak ada berapa elektron dalam ni? Enam. 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 So kalau enam, apa configuration dia? 1S. One. 1S2, 2S2, 2P2. Ah, 2P2. So awak nampak lah kalau 2P2, 2S2, 2P2. Nampak tak kat sini dia ada grade jump 4 nak ke 5. Kita tahulah 2S2, 2P2 adalah dia punya valence shell. Remove all four electron, kita masuk shell, uh, shell baru yang lagi dalam. Macam tu lah. Selalunya lah. Uh, this, ataupun dia akan emphasize, dia kata let's say the information is given uh, belongs to all the electrons in atom X. Ha, macam tu dia akan emphasize. So tapi sekarang ni kita dah tahulah ni adalah atom X punya data. Sampai habis remove electron. Now, state the number of valence electron for X. Apa? Berapa banyak valence electron yang kita ada dalam X ni? Kita nak tengok kat mana? Macam mana kita tentukan valence electron? Yang dekat satu jam. Yes, satu jam berlaku antara fourth dengan fifth kan? Yes. Maksudnya valence electron awak ada berapa? Four. Four. Oh, bagi tahu. Uh, X has four valence electron. Kenapa awak cakap four valence electron? Because sudden increase between IE4 to IE5 to remove the fifth electron from initial. Sama je dia punya explanation awak. Kalau dia tanya group apa, explain. Dia tanya valence electron apa, explain. Benda yang sama awak punya explanation. Dan satu lagi soalan dia bertanya. Kalau uh, berlaku sudden increase dari mana ke mana, dia suruh tentukan apa valence electron, apa awak punya group. Sama tak dia punya explanation? Sama. Sama sahaja. Sama. Ha, okay. So. Alright. Mana tadi? Right, sambung. Boleh eh? Faham eh? Dah? Boleh. Okay, yang ni pula. In Faham which ni. group, yes, in which group and block pula does x belongs to dia tak bagi tahu berapa number of proton number of electron but from the graph can you know or can you already determine how many electrons are there
Boleh tak kita tahu berapa banyak elektron tadi? Boleh. Boleh. So kita tengoklah yeah. ionization number. Ionization number ni dia bagi tahu pasal elektron lah. Maksudnya berapa kali uh, ion kena keluar, kena keluar, kena keluar. So ada sampai enam. So kalau enam tadi kita start sampai P block. Means group berapa, block berapa? Group 16. 14. Mm -hmm. 14 P. Uh, yes, 14 dengan block P. Group 14. Dah tak tulis, sambung block P. Jangan tulis 14 je, jangan tulis P je. Tulis group 14 block P. Macam tu. Sambung eh, ada P block kat sini. P block. Okay, if the ionization number on the graph correspond to all electrons. Ha, ni lah maksudnya dia baru nak cakap. Kalau ini semua ni belongs to all electron dalam X, what will be its electronic configuration? Oh, dah berjawab tadi. 1s2, 2s2, 2p2 sebab ada 6 electrons. Okey tak soalan dia? Faham kan? So dia boleh tanya juga macam tu dalam bentuk graf. Cuma awak dah kena tahu dia punya elektron berapa banyak walaupun dia tulis ionization number. Okey. Eh, saya nak pasir sikit lagi. Sebab masih ionization energy. Okay, non face to face with 9 hour 1 ni dia bagi awak this graph so dia bagi tahu number of electrons removed 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 kalau kita ada Z equal to 13 kalau ikutkan dia adalah elemen apa? Dalam predictable? Aluminium Aluminium So kita just keluarkan je lah dulu Okay, dan kita nampak sudden jump berlaku between Apa tu? 3 and? 3 and 4 electron Yes, 3 and 4 electrons Okay Ambil je dulu, trigger 4, apa tu? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Ni 11, tak pergi ke 12 pula macam tu lah Keluarkan je dulu, dia punya info State the group and period for element Z. What is the group belongs to element Z? 1, 2, 3. Kalau kita remove 3 valence electron from 13. Diorang adalah? Diorang masih dalam P block kan? Yes. Yes. So kalau 3 valence, group berapa? Group 13. Group 13. Kalau period for element Z, kita dah tahu Z 13. Maksudnya kita ada 1, S, 2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. What is the period? Three. Period 3. Three. Three. So group 13, period 3. Next one. Why a higher energy is needed to remove the fourth electron? Kenapa awak rasa higher energy needed to remove the fourth electron? Kita nak remove fourth electron dari? Inner. Inner shell. Ni tahulah higher energy is needed to remove the fourth electron because it is removed from the initial sambung sikit sebab apa dari initial tu lagi tinggi sebab dia orang ni dah achieve stable gas electron noble gas configurations and they are closer to the nucleus panjangkan sikit Boleh? Boleh. Boleh miss. Sama sikit lah, okay. Explain how the atomic radius of Z changes when an electron is removed. Kalau kita remove electron, Z makin kecil ke besar? Kecil. Makin kecil. Z, kalau kita remove electron. Kalau Z remove, bertambah ke berkurang dia punya size? Kecil lah kan? Remove, remove. Remove electron. Ni. Yes, miss. Electron is removed, atomic radius makin kecil. Kenapa makin kecil? Sebab kalau kita keep on remove continuously, kita relate lah. Kan kita cakap pasal ionic radius dulu, kita cakap pasal electron repulsion, electron cloud, tapi tak perlu nak cerita semua. Cerita yang mana relatable dengan atomic radius dan juga dia melibatkan ion sebab electron being removed. Okay. Okay, Miss. Mm -mm. Okay. Next, state the change in the atomic radius of Z when n electron is added. Tadi kalau kita remove, size makin kecil. Kalau kita tambah elektron pada Z, makin besar ke makin kecil? 
besar. Besar. Dia minta ice cream ke tak? Kena. Uh. Tak, tak explain lah. Tak explain pun just cakap atomic radius becomes bigger. Kalau dia minta explain, awak nak cerita apa? Ambung Cuma ni. macam atas. Cuma? Cuma ah, because when electron is added continuously, electron-electron repulsion will? Increase. The attractions of nucleus towards the remaining electron? Bigger. Bigger. Ha, macam tu je lah kalau minta explain. Okay, lagi. State the oxidation number of Z ion. Okay, sekarang ni dia bukan cakap pasal electron remove ke electron added. Back to Z tadi kita ada um, proton number of 13. Kalau kita nak dapatkan dia punya ion, what is its oxidation number? Nak bagi dia stable. Positive one. Ah, positive one? Sure. Tadi kita susun sampai 3 as to 3 to 1. Yes. Bila nak remove uh, elektron, nak jadikan ion ataupun minta oxidation number, kena make sure sama ada dia semua penuh dekat N equal to 3 ataupun kosongkan terus semua ikut keperluan. So since we have 3 elektron to be removed, means oxidation plus. plus. Yes. 3 plus ke positive 3? Kalau oxidation number. Yes, positive ni. Macam tu. Jangan tulis Z 3 plus. Itu dia bagi awak bagi ion. Dia minta oxidation number sahaja. Okay. Uh, yang ni pun boleh sikit. Sketch a plot of the ionization energy of oxygen atom against the number of ionization energy. Uh, ionization. Maksudnya, bila minta plot, dia adalah graph. Okay. Dan bila dia sebut sketch, kena lukis lah. Tapi lukisan awak sebab awak tak ada data yang sepenuhnya kan? Awak tak ada da data yang exact kan? Tak ada. Sebab tu dia sebut sketch. Kalau dia bagi data yang exact, dia tak akan cakap sketch. Dia akan kata draw. Maksudnya properly sikit lah dia punya lukisan tu. Yang ni make sure bagi nampak trend. So you must have um, ionization energies of oxygen as your y axis. And then number of ionizations or belongs to number of electrons belong to x axis. Lukis yang tu dulu. Then you need, you need to explain the trend shown in the plot. Bila minta explain the trend shown in the plot bukan hanya melibatkan valence shell. Kena cerita semua sekali yang awak nampak atas graf awak tu. Maksudnya atas graf awak tu kalau oksigen ada z equal to 8 awak kena cerita first ionization energy Sampai 8 ionization energy. Yang tu faham? Faham. Um. Okay. So awak keluar kalau dulu dia punya X and Y axis. X and Y yang ni lah. Make sure ada benda ni. Ni Y. Ni X axis awak. Number of electron boleh. Number of ionization pun boleh. Then make sure kita ada this nombor kosong sampai yang depan ni. And then kita tahu um, sebab oxygen we have um, 1 as 2. 2 as to 2p berapa? 2p4 kan? Yeah. Ha 2p4. Yeah. Maksudnya uh, whenever they are still on the same period, dia orang akan ada gradual increment macam ni. So nampak tak from first electron to six electron, dia increases gradually. Betul tak? Betul. Betul. Bila dia nak masuk dekat shell baru, we must expect they have a sudden jump. jump. So you must emphasize this point. Maksudnya ni adalah point pertama, ini point kedua. Kena ceritalah. Ni tak payah nak cerita setiap satu tu buat apa. Just in general. Lepas tu daripada uh, seven, seven to eight tu nak kena cerita tak ke boleh je biar. Nak kena ada poin asing tak? Tak. Kena? Tak. Kena, kena. Bila dia minta trend shown in the plot, semua ni trend kan? Yes. Ah, Semua kena cerita. Yeah. Yes. So awak kena cerita tiga benda ni lah. How do you start? First sekali bagi tahulah sebab kita dia tak bagi awak kan ni kita yang keluarkan sendiri. So ni ada satu markah. Electron configurations for oxygen is 1s2, 2s2, 2p4. Next you proceed. 
I in one has the least energy. Kita fokus pada first energy energy. So ni first point, ni second point, ni third point, ni fourth point. Okay, first IE is the least energy because first electron is removed from a valence shell of neutral atom. Yang ni kita define first energy shell energy lah. Lepas tu awak sambung. Nak sambung dari IE1 ke IE2 pula kalau IE1 dah cerita? Two. IE2 sampai? IE6. 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 I E2 to I E6 increase increase slightly ataupun gradually. Kenapa dia increase slightly sahaja? Sebab electrons are removed successively from the same orbital. Mention your orbital n equal to 2. Kan tadi kita cakap sebab dia sama, dia punya increment tu sikit sahaja. Lepas tu next point kita nak cerita pasal I E berapa pula? 6 to. I E 6 to 7. Yes, IE 6 to 7 nak cerita pasal apa? Sudden jump. Sudden jump increase from IE 6 to IE 7 due to the removal of which electron? 6 or 7? 7 in initial. 7 electron from the initial. Who is your initial right now? 1S2. 1S. Okay, so bagi tahu dia. IE7 increases significantly. Sama je lah kalau nak kata sudden increase from IE6 to IE7 pun tak ada masalah. Dia bawa masuk yang sama. And then kita kata kenapa dia berlaku macam tu sebab attractive force dia lagi strong. Uh, ni lah baru dia sambung. 7 electron removed from the shell which is the closest. Ataupun cakap je lah inner shell tu. Tak ada masalah. Ni dia sama je explanation dengan yang sudden increase. And then from 7 to 8 kita akan expect dia orang ni increases slightly lagi sebab dia sama macam point tadi ni. Bezanya dia dah melibatkan different ionization energy and orbital yang berlainan. Dah itu sahaja untuk explanation untuk trend. So kena cerita semualah. Ha, nampak kan? Dan awak ada semua ni. Bagi tahu ni dulu satu. Yang ni pun ada markah dua. Ini ada tiga. Empat. Mungkin yang ini dengan ni dia sekali. Ha, so maybe empat markah ke. Sekali dengan sketch mungkin enam markah. Okay. Dah lah saya stop sampai situ dulu lah. Uh, week nine hour tu dulu saya sambung. Next class. Alright eh? Okay miss. Alright. Okay so thank you everyone for today's class. Thank you miss. Yes. Thank you miss. Thank you. Bye. -bye. Thank you, Miss. Yeah. Thank you, Miss. Yeah. 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 Huh? Apa dia, apa dia? Attendance. Attendance. Tadi tu, uh, tadi dah buat tu okey lah. Yang buat untuk yang eksperimen tadi je. Sebab yang ni patutnya tak expect pun ada tutorial. Okay, Miss. Tadi kan nak buat yang formative kan? Nah, yang tu je sekiranya tu. Okay, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Yes. Malam ni jadi kan quiz? Jadi, quiz Milan. Okay. Okay. Terima kasih semua. Bye. Bye, Miss. Bye, Miss.